Welcome back to the Nursing Zone YouTube channel. In this video, we will talk about menstrual hygiene. So, this is a very important topic for women. Everyone is doing menstrual hygiene. So, this is the menstrual hygiene. So, if we are doing menstrual hygiene, we will have many health risks. We will have many health risks. And we will have many reproductive health issues. We will have urinary tract infections. We will have future infertility. We will have many birth complications. Indonesia मेंशल असल में मेंशल हाइजीन अंडे इन्दो चुद्दम एवरी मंथ सो प्रति नेला 1.8 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड मेंशुरे प्रति नेला नोट एन बाय कोटला मंदी मेंशुरेट चेस्टो नरु 28 ऑफ मई नी मेंशल हाइजीनिक डे का प्रतिनिधिरण मटे इच ईयर ऑन मई 28 मेंशल हाइजीन डे इज अब्जर्व्ड टू हाइलाइट गुड मेंशल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग योर पीरियड एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेस टू मेंशल प्रोडक्ट्स पीरियड एजुकेशन एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज and the awareness about the menstrual products period education so period allows to the menarch start in a girl's key so period education and like a sanitation facilities and gonna provide children jaru to none matter e menstrual hygienic day rose the onset of menstruation means a new face so menarch can any pretty girl go to a new face and new vulnerabilities so a new face a like a new vulnerabilities so new at lucky so low now to under in the lives of the adolescents at many adults and girls face stigma harassment and social exclusion during menstruation so especially in the menstruation time look only places low allow under the अलगे कौन कौन नहीं स्टिग्मा से निकूड़े गर्ल्स फेस चेस तो उन्नरन मटा सो मेंस्ट्रल हाइजीन रोज़ कौन तम कौन चम एजुकेशन एवरडम लेदर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ गोरी निचे चप्पड़म मेंस्ट्रल प्रोडक्ट्स गोरी निचे तैले चेडम प्रैक्टिसेस नथिंग बट आह मी कु पेरियड ऑस्ते मेरे इम्च आलो what is menstruation? So, what is menstruation? And then, menstruation is the monthly shedding of the lining of the uterus. Nothing but endometrial layer shed. That is the name of menstruation. It is also known by the terms menses, menstrual period, menstrual cycle or period. So, the name of period and menstrual cycle and menstrual period and menses and could be used. So, menstrual blood and then, it is partly blood and partly tissue from the inside of your uterus flow from your uterus through your cervix and out of your body through the vagina. So, nothing but menstrual flow and then, इन्नोमेटल टिश्यू, सो एग एग ये रहते हैं उन दो अधि डिस्ट्रॉय होते हैं उन्हें स्पर्म तो मीट आगे पोते, सो आएग इनका ब्लड लॉर टिश्यूस तो कलसी यूट्रस नुंडी वाया सर्विक्स वैसे न द्वारा बाइट कोस्ट उन्हें मरे दिन में मनम मेंस्ट्रल ब्लड ये रहते बाइट कोस्ट उन्हें वैसे न वैसे � देने माना मेंस्ट्रुएशन अन पिलस्त हम सो इंट्रोडक्शन असल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को रिंचो माना में इंटर स्कॉली मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इज इसेंशियल टू वेलबिंग एंड एम्पोरमेंट ऑफ विमेन एंड एडल्ट्स एंड गर्ल्स सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन अने दी एडल्ट्स एंड गर्ल्स की विमेन की कोड़ा चाल access to menstrual products and adequate facilities for menstrual hygiene and management. So, menstrual hygiene and management is a lot of products, 500 million women, estimated women, access to effectively manage their menstruation. Girls and women require access to water, sanitation and hygiene facilities, affordable and appropriate menstrual hygiene materials, information on good practices and a support to environment where they can manage menstruation without embarrassment or stigma. So, effective menstruation नी hygiene गो उन्च कोल एंटे गनक, girls कैन, women कैन, first of all, water access उन्डाली, अलगी sanitation and hygiene कुरिंच तेलसी उन्डाली, but facilities कुड उन्डाली, अवे affordable cost लो उन्डाली, and अलगी menstrual hygiene materials कुड availability लो उन्डाली, but इक गुड practices गुरिंच कुड तेलसी उन्डाली, and अलगी चुट्टो उन्न environment कुड support वगा उन्डाली, एवरे तो इधी मेंशन हाइज हेल्थ एंड हाइजीन अन्मा टा 
దీని గురించి ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ అడల్ట్ గర్ల్కి తెలిసి ఉండాలన్నమాట డెఫినేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ హైజిన్ సో అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ యూనిసెఫ్ జాయింట్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మెన్స్ట్రల్ హైజిన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డిఫైండ్ ఎస్ సో యూనిసెఫ్ లేదా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఒక డెఫినేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఉమెన్ అండ్ అడల్సెంట్ గర్ల్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఎ క్లీన్ మెన్స్ట్రల్ మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ టు అబ్జర్వ్ అర్ కలెక్ట్ మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ దట్ కెన్ బీ చేంజ్డ్ ఇన్ ప్రైవసీ యాజ్ ఆఫన్ ఎస్ నెసెసరీ యూజింగ్ సోప్ అండ్ వాటర్ ఫర్ వాషింగ్ ద బాడీ యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు సేఫ్ అండ్ కన్వీనియంట్ ఫెసిలిటీస్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ యూజ్డ్ మెన్స్ట్రల్ మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్స్ ద అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ లింగ్ టు ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అండ్ హౌ టు మేనేజ్ ఇట్ విత్ డిగ్నిటీ అండ్ వితౌట్ డిగ్స్ comfort or fear సో ఈ డెఫినేషన్లో సో అన్ని పాయింట్స్ మెన్షల్ హైజనిక్ కావాల్సిన అన్ని పాయింట్స్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో పాయింట్ టు పాయింట్ మనం చూద్దాం విమెన్ అండ్ అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఎ క్లీన్ మెన్షల్ మెన్షల్ మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ టు అబ్జర్వ్ ఆర్ కలెక్ట్ మెన్షల్ బ్లడ్ సో మెన్షల్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి క్లీన్ మెన్షల్ మేనేజ్మెంట్ మెటీరియల్ని గర్ల్స్ యూజ్ చేయాలి దట్ కెన్ బీ చేంజ్డ్ ఇన్ ప్రైవసీ ఎస్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ నెసెసరీ సో ఆ మెటీరియల్ని ప్రైవసీలో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ హైజనిక్గా ఉండడం కోసం సోప్ అండ్ వాటర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ హ్యావింగ్ యాక్సెస్ టు సేఫ్ అండ్ కన్వీనియంట్ ఫెసిలిటీస్ టు సో ఆ యూజ్ చేస్తున్న మెటీరియల్ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే దే అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ లింక్ టు ద మెన్షల్ సైకిల్ సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మెన్షల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా పీరియడ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది కూడా వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలగాలి హౌ టు మేనేజ్ ఇట్ విత్ డిగ్నిటీ అండ్ వితౌట్ డిస్కంఫర్ట్ ఆర్ ఫియర్ సో డిస్కంఫర్ట్ ఆర్ ఫియర్ లేకుండా వాళ్ళ పీరియడ్ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోగలగాలన్నమాట వాళ్ళ మెన్షల్ ఫ్లోని దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ వన్ హెల్త్ హ్యాబిట్స్ సో మెన్షల్ హైజిన్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక మనకి ఎలాంటి హెల్త్ హ్యాబిట్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి గుడ్ మెన్షల్ హెల్త్ అండ్ హైజిన్ ప్రాక్టీసెస్ కెన్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ సో అఫ్ కోర్స్ మనం హైజినిక్గా మంచి హెల్త్ ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో అవుతుంటే కనుక ఇన్ఫెక్షన్స్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రెడ్యూస్ ఆర్డర్స్ స్మెల్ని కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ హెల్త్ ప్యూస్ టు స్టే కంఫర్టబుల్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్ సో పీరియడ్ టైంలో మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉండొచ్చు సో పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు మీరు క్లీన్ చేసుకోకుండా అలానే ఉండిపోతే మీకు చాలా డిస్కంఫర్ట్గా ఉండదు కాబట్టి సో క్లీన్ క్లీన్గా ఉండడం వల్ల కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో చేయడం వల్ల మీరు చాలా హెల్దీగా ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్ని కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అనమాట యూ కెన్ చూస్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మెన్షల్ ప్రోడక్ట్స్ టు అబ్జర్వ్ అవర్ కలెక్ట్ బ్లడ్ డ్యూరింగ్ యూర్ పీరియడ్ ఇంక్లూడింగ్ సో మీరు చాలా ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ మెన్షల్ ఫ్లో లేదా మీ మెన్షల్ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేయడానికి లైక్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ యూజ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ కదా నెక్స్ట్ వన్ ట్యాంపోన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మెన్షల్ కప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మెన్షల్ డిస్క్స్ లేదా పీరియడ్ అండర్వేర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఫాలోయింగ్ దీస్ టిప్స్ when you are using menstrual products in addition to instructions that come with the product so ప్రోడక్ట్ మీద చూపించే ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాకుండా ఈ కింద మనం హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేది చెప్పుకునే ఈ ఈ టిప్స్ని కూడా ఫాలో అయితే మీరు ఇంకా హైజినిక్గా హెల్దీగా ఉండొచ్చు అనమాట ఫస్ట్ వన్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద రెస్ట్ రూమ్ అండ్ బిఫోర్ యూజింగ్ ది మెన్స్ట్రల్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇది చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనం నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం రెస్ట్ రూమ్కి వెళ్ళే ముందు వచ్చిన వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కూడా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోవాలి అలాగే మెన్షల్ ప్రోడక్ట్ కాంటాక్ట్ అయ్యే ముందు కూడా హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకుని ఎంత కంపల్సరీగా చాలా ఎసెప్టిక్ మేనర్లో మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట డిస్కార్డ్ యూజ్ డిస్పోజబుల్ మెన్షల్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రాపర్లీ అలాగే యూజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ని కూడా కంపల్సరీగా చాలా ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయాలి ర్యాప్ దెమ్ విత్ ద టాయిలెట్ పేపర్ టిష్యూ ఆర్ అదర్ మెటీరియల్ అండ్ దెన్ టాస్ ఇన్ ఎ ట్రాష్ బిన్ సో ఆ మెన్షల్ ప్యాడ్ ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే మనం యూజ్ చేసిన ప్యాడ్ ఉందో దాన్ని ఒక పేపర్లో చుట్టి ట్రాష్ బిన్లో వేయాలి డూ నాట్ ఫ్లష్ మెన్షల్ ప్రోడక్ట్స్ డౌన్ ద టాయిలెట్ సో టాయిలెట్లో ఫ్లష్ చేయకూడదు థర్డ్ హెల్దీ హ్యాబిట్ వచ్చేసి శానిటరీ ప్యాడ్స్ చేంజ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఎవ్రీ ఫ్యూ అవర్స్ నో మ్యాటర్ హౌ ద లైట్ ద ఫ్లో
క్లీన్ కప్స్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్ యూస్ సో ఎవ్రీ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ యూస్ ప్రతిరోజు కూడా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి శానిటైజ్ మెన్స్ట్రల్ కప్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ పీరియడ్ ఈజ్ ఓవర్ బై రిన్సింగ్ దెమ్ తరోలీ అండ్ దెన్ ప్లేసింగ్ దెమ్ ఇన్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఫర్ వన్ టు టూ మినిట్స్ సో ఒకటి రెండు నిమిషాలు బాయిలింగ్ వాటర్లో ఆ మెన్స్ట్రల్ కప్ని ఉంచినట్లయితే క్లీన్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ హెల్దీ హ్యాబిట్ వచ్చేసి పీరియడ్ అండర్వేర్ మోస్ట్ యూజబుల్ పీరియడ్ అండర్వేర్ ఇస్ మెషిన్ వాషబుల్ ఫాలో ప్రోడక్ట్ డైరెక్షన్స్ ఆన్ ద బెస్ట్ వే టు క్లీన్ నెక్స్ట్ వన్ హైజనిక్ ప్రాక్టీసెస్ సో ఇలాంటి హైజనిక్ ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో అప్ చేయాలి మెన్స్ట్రల్ హైజన్ ఇస్ ద కీ ఇన్ ప్రమోటింగ్ గుడ్ హెల్త్ సో విమెన్కి గుడ్ హెల్త్ ఉండాలంటే మెన్స్ట్రల్ హైజిన్ కంపల్సరీ అనమాట దీస్ హైజిన్ ప్రాక్టీసెస్ కెన్ హెల్ప్ యూ టు స్టే హెల్దీ అండ్ కంఫర్టబుల్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్ మనం చెప్పుకున్నాం మీరు హెల్దీగా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలంటే హైజనిక్ హైజిన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి వేర్ లైట్ వెయిట్ బ్రీతబుల్ క్లాతింగ్ సో పీరియడ్ టైంలో మీరు ఉన్నప్పుడు కాటన్ని కాటన్ డ్రెస్సెస్ని ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి కాటన్ అండర్వేర్స్ని ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి టైట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ కెన్ ట్రాప్ మాయిశ్చర్ అండ్ హీట్ అలోయింగ్ జర్మ్స్ టు ట్రాప్ సో టైట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ యూస్ చేయడం వల్ల లేదంటే అదర్ దాన్ కాటన్ యూస్ చేయడం వల్ల హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మాయిస్ట్ అంతా ట్రాప్ అయిపోయి అక్కడ ఉన్న మైక్రోబ్స్కి ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి లైట్ వెయిట్ అండ్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ కాటన్ని ప్రిఫర్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ చేంజ్ యువర్ మెన్సల్ ప్రొడక్ట్స్ రెగ్యులర్లీ సో ప్యాడ్ని కానీ ట్యాంపర్ని కానీ ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీ ఫ్లోని బట్టి అలా అని చెప్పేసి మీరు ఒకే ఒకే ప్రోడక్ట్ని ఉంచుకోకూడదు ఓన్ వన్ డే అంతా లాంగ్ కెన్ లీడ్ టు ఎ ర్యాష్ ఫర్ టూ లాంగ్ కెన్ లీడ్ టు ఎ ర్యాష్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదా ర్యాషెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వన్ కీప్ యూర్ జెనిటల్ ఏరియా క్లీన్ సో ఇది మెయిన్ మెయిన్ అనమాట వాష్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ వెజైనా అండ్ బాటమ్ ఎవ్రీ డే వెన్ యూ గోట్ ద బాత్రూమ్ వైప్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ టువర్డ్ ద బ్యాక్ నాట్ ద అదర్ వే యూస్ ఓన్లీ వాటర్ టు రిన్స్ యూర్ వల్వ ద వెజైనా ఈజ్ అ సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ ఆర్గన్ చేంజింగ్ ద నాచురల్ పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ యువర్ వెజైనా బై వాషింగ్ ఆర్ యూజింగ్ కెమికల్స్ టు క్లెన్స్ ఆర్ ద వెజైనా కెన్ మీ హార్మ్ఫుల్ అండ్ మై రిజల్ట్ అనే ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్ సో కీప్ యువర్ జెనిటల్ ఏరియా క్లీన్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే అసలు ఎప్పుడు కూడా వెజైనాని క్లీన్ చేయొద్దు ఎందుకంటే వెజైనా వెజైనా అనేది సెల్ఫ్ క్లెన్జింగ్ ఆర్గన్ అనమాట దాని అంతటా అదే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది దాని పిహెచ్ని అదే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఆల్రెడీ గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది వెజైనాలో అది వెజైనాని క్లీన్గా ఉంచుతుంది మీరు ఓన్లీ వల్వల్ పార్ట్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి అది కూడా బై యూజింగ్ బై రిన్సింగ్ విత్ వాటర్ అనమాట వాటర్తో రిన్స్ చేసుకుంటూ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ద వే చెప్తున్నారు ఇక్కడ సో ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ టువర్డ్ ద నెక్ సో ఫ్రంట్ పార్ట్ నుండి నథింగ్ బట్ సింపసెస్ ప్యూబెస్ నుండి సాక్రల్ ఏరియా వరకు చెప్తున్నాను నాట్ ద అదర్ వే అంటే వెనక నుండి ముందు కాకుండా ముందు నుండి వెనక్కి మాత్రమే క్లీన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ కెన్ బి ఒకవేళ కనుక మనం నాచురల్ పీహెచ్ ఆఫ్ వెజైన్ అండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తే కనుక ఇట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట దిస్ ఆర్ ద హైజనిక్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంకా యూజ్ అన్సెంటెడ్ టాయిలెట్ పేపర్ ట్యాంపోన్స్ ఆర్ ప్యాడ్స్ సో అన్సెంటెడ్ సెంట్ లేకుండా సో స్మెల్ స్మెల్ వచ్చేవి స్మెల్ రావడానికి నెత్తం బట్టి కెమికల్స్ యూస్ చేస్తారు కాబట్టి మనం అన్సెంటెడ్ టాయిలెట్ పేపర్స్ కానీ ట్యాంపర్డ్స్ ట్యాంపోన్స్ కానీ ప్యాడ్స్ని కానీ ప్రిఫర్ చేయాలన్నమాట సెంటెడ్ హైజన్ ప్రోడక్ట్స్ కెన్ ఇరిటేట్ ద స్కిన్ అండ్ ఇంపాక్ట్ యూర్ న్యాచురల్ పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ సో ఇలా సెంట్ యూస్ సెంట్ ఉండే ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేయడం వల్ల స్కిన్ ఇరిటేట్ అయ్యి న్యాచురల్ పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి డిస్టర్బ్ చేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ డ్రింక్ ఎన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ దిస్ కెన్ హెల్ప్ వాష్ అవుట్ యువర్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ అండ్ హెల్ప్ ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ వెజనల్ క్యాండిడియాసెస్ సో వెజనల్ క్యాండిడియాసెస్ ఇలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎక్కువ వాటర్ తాగాలి దీని ద్వారా యూరినరీ ట్రాక్ట్ వాష్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ని కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ట్రాక్ అండ్ మానిటర్ యూర్ పీరియడ్ మెయిన్ థింగ్ అనమాట పీసీఓస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సో మీ పీరియడ్ని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లైక్ లాస్ట్ మంత్ నాకు ఎప్పుడు వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మంత్ నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది టూ డేస్ ముందు వస్తుందా టూ డేస్ వెనకాల వస్తుందా అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఈ రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ని మనం ముందే కనిపెట్టగలిగితే సో
సో క్యాన్సర్ని కానీ అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ని కానీ కనిపెట్టాలంటే ఇలాంటి టెస్ట్స్ యాన్యువల్ చెకప్స్ ఉండడం వల్ల ఎర్లీ సైన్స్ని మనం క్యాచ్ చేయొచ్చు అనమాట సో కామన్ రిపర్కషన్స్ ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ కాజెస్ డిస్కంఫర్ట్ అండ్ కెన్ పాజిబుల్ రిజల్ట్ ఇన్ డర్మటైసిస్ డర్మటైటిస్ సో రిపర్కషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ కాంప్లికేషన్స్ అనమాట ఇలా స్కిన్ ఇరిటేట్ అయ్యేలా ఉంటే కనుక మీకు డర్మటైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇంటూ యూరెత్ర మే కాజ్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నథింగ్ బట్ యూటీఐస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ద పీహెచ్ ఆఫ్ ద వెజనల్ ఫ్లోర్ కెన్ హ్యాపెన్ దిస్ కెన్ లీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇన్క్రీజ్ ద టెండెన్సీ టు గెట్ బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసెస్ టు ఇంపాక్ట్స్ ద మ్యాక్సిమమ్ వెన్ ద ఉమెన్ ఇస్ ట్రైన్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్ సో పీహెచ్ని ఆల్టర్ చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియల్ వెజైనోసెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇలా వస్తే కనుక ప్రెగ్నెంట్ నథింగ్ బట్ కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ అవుతాయి అనమాట ఫ్రీక్వెంట్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కెన్ లీడ్ టు ఫ్యూచర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ లైక్ డిఫికల్టీ ఇన్ కన్సీవింగ్ సో ఇలా ఇన్ఫెక్ష ఇన్ఫెక్షియస్గా ఉంటూ ఉంటే అన్హైజీనిక్గా ఉంటూ ఉంటే కనుక ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతుంటారు ఇంక్రీజ్ రిస్క్ ఆఫ్ అబోర్షన్స్ అబోర్షన్స్ అవుతూ ఉంటే ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ సో డేట్ కంటే ముందే ఎక్స్పెక్టెడ్ డెలివరీ ఆఫ్ డేట్ ముందే డెలివరీ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట హెన్స్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ప్రోపర్ హ్యా మెన్స్ట్రల్ హైజిన్ కెన్ ఎఫెక్ట్ ఎంటైర్ రిప్రొడక్టివ్ కెరీర్ ఆఫ్ ఉమెన్ సో ఒక్క మెన్స్ట్రల్ హైజిన్ని వన్ మంత్లో సెవెన్ డేస్ లేదా సిక్స్ డేస్ వచ్చి మెన్స్ట్రల్ మెన్స్ట్రేషన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా హైజినిక్గా ఉంచుకోలేకపోతే సో ఎంటైర్ రిప్రొడక్టివ్ కేర్ కెరియర్ దెబ్బతింటుంది అనమాట ఉమెన్కి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి విమెన్ అందరికీ మెన్స్ట్రల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మెన్స్ట్రల్ హైజిన్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి సిగ్గుపడకండి ఎందుకంటే సిగ్గుపడితే చాలా కాంప్లికేషన్స్ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మెయింటైన్ హైజిన్ అనమాట డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రేషన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ